Hello everyone, my name is Indusain Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to discuss a very important topic and that is government job versus private job. Yes, my dear friends, a lot of debatable issues are और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या प्राइवेट जॉब में जाना है बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन समवेयर डाउन द लाइन व्हाट आई फील पर्सनली दैट दे आर नॉट एबल टू सिक्योर देयर डेस्टिनी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी सो दैट्स वाई आई थॉट यू वाई नॉट टू गो हैड एंड हैव अ सेशन ऑन दिस इशू एंड सब्जेक्ट स्पेशली वेन आई वॉज अ स्टूडेंट आई वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट बिकॉज आई वॉज कीप गेटिंग द एडवाइस फ्रॉम द साइड ऑफ माई पेरेंट्स teachers colleague everybody was giving the same advice that you should go ahead and prepare for the government job though i had something else in my mind that i wanted to earn money and i wanted to look that what exactly i was able to do especially in the private job so my dear friends mai private job mein especially aage badhna chahta tha but Uh, हर किसी के बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है आप गवर्नमेंट जॉब करो बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं तो ये आज के सेशन में मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है या प्राइवेट जॉब अच्छी होती है आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ या ऐसे फैक्टर्स की बात करने वाला हूँ जिसके बेस पे हमेशा हमें यह कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको जाना है या एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन करनी है सी सेक्टर कोई भी खराब नहीं है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो बट किसी एक सेक्टर या किसी एक सेक्शन के पीछे अपनी पूरी लाइफ एक तरीके से स्पेंड कर देना और करियर में मीन्स एट लास्ट कुछ नहीं हासिल करना ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है बिकॉज एन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who started preparing for the government exam and they did it for 5 years 6 years 7 years they got married got children but still they are not able to get the success and because they didn't go for the private industry and private job because they were told that you no know, to just stay at home and prepare for the job especially in government and only then you can join तो ये जो एक माइंडसेट बन गया है लोगों का उस माइंडसेट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है इसलिए मैं कुछ बहुत ही कॉमन फैक्टर्स पे ही बात करने वाला हूं एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आप सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज हम सब कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं चाहे हम स्टूडेंट्स लाइफ में हो चाहे इवन आफ्टर गेटिंग जॉब और एक सर्टन मैच्योरिटी के बाद भी हमसे यही उम्मीद की जाती है कि हम गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसी फील्ड चूज करें जहां पर एक सर्टन पॉइंट को हम अचीव कर सकें तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की अपने पहले पॉइंट से सो माय डियर फ्रेंड्स जो पहला पॉइंट मुझे जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया या बहुत सारों की ट्रेनिंग के बाद काफी इयर्स मैंने ट्रेनिंग दी स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन को मैंने स्टडी किया उसके बेस्ड पे अगर मैं बताऊं तो जो मेरा पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का एंड दैट इज कॉल सिक्योरिटी यस माई डियर फ्रेंड्स ये जो एक सिक्योरिटी का एक जो पॉइंट है ये हमेशा हमें कहा जाता है स्पेशली जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं सो देर आर लॉट ऑफ पीपल पेरेंट्स रिलेटिव एंड समटाइम्स दी फ्रेंड्स ऑल्सो दैट यू शुड डेफिनेटली गो हैड एंड प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब बिकॉज देर इज अ सिक्योरिटी नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द वर्ड ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मतलब क्या है तो गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी का मतलब जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट में एक बार चले गए तो जॉब जाएगी नहीं या तो ये एक सिक्योरिटी है दूसरा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें कि गवर्नमेंट जॉब में आप परफॉर्म करो ना करो काम करो चाहे ना करो आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा दैट कुड बी अ सिक्योरिटी पॉइंट सो अगर दोनों केस को हम अच्छे से एनालाइज करें माई डियर फ्रेंड्स तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब को एनालाइज करें और उसी तरफ ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करें तो मुझे ये आप सब बताओ कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे इंप्लॉई हो एक टॉप ग्रेड के इंप्लॉई हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको लूज करना चाहेगी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चले जाओ बिल्कुल नहीं चाहेगी तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक परफॉर्मर हो अगर आप एक टैलेंटेड पर्सन हो अगर आपके अंदर क्रेडेंशियल है अगर आपके अंदर क्वालिटीज है आपके अंदर स्किल्स है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी स्टेबिलिटी रहेगी आई नो यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्टेन एंड स्पेसिफिक कंडीशन की अगर हम बात करें जैसे अभी का जो दौर चल रहा है माई डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपनी जॉब को खो दिया इवन दो दे आर टैलेंटेड सो माई डियर फ्रेंड्स अगर पैंडेमिक की बात करें या कोई ऐसी अनसर्टेनिटी की बात करें 
तो वो अनसर्टेनिटी या वो अनवॉन्टेड सिचुएशन किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकता है अगर आप करेंट सिनारी को ऑब्जर्व करें तो इवन इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हों जिन्हें कट आउट किया गया है स्पेशली फॉर दिस पैंडमिक सो और सेकेंड हैंड में अगर हम बात करें तो अगर आपके अंदर टैलेंट है इफ यू इन केस इफ यू गोइंग टू लूज द जॉब सो देर कुड बी अ हाइयर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द नाइस जॉब वंस अगेन सो देर इज नो इफ एंड बट देर कुड बी अ काइंड ऑफ अ वेट ऑफ वन मंथ टू मंथ थ्री मंथस बट आफ्टर दैट डेफिनेटली यू कैन गो हैड एंड सिक्योर अ जॉब फॉर योर सेल्फ तो मेरा बस सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे सिर्फ इतना आपको समझाने का मतलब है कि कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखो कि गवर्नमेंट जॉब में रहोगे तो काम नहीं करोगे तो टिके रहोगे प्राइवेट जॉब में रहोगे तो काम करना होगा माय डियर फ्रेंड्स अगर अपने पोटेंशियल को जानना है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो हर किसी को काम करने की जरूरत है हर किसी को सिचुएशन को फेस करने की जरूरत है बिकॉज ओनली देन वी कैन कम इन द पोजिशन टू आइडेंटिफाई वॉट वी आर एंड वॉट एग्जैक्टली वी आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज एंड स्किल्स सो दैट्स वाई आई विल ऑलवेज एडवाइज यू दैट whether you join government whether you join private that is not a concern but if you are having a issue and point of security so there is security in both the industry because agar aap acche employee ho to private industry mein bhi aapko kaam hai aur government industry mein to <laughs> security hai hi there is no means if and but agar aap ek bar entry kar lete ho to so badhte hain apne next point ki taraf jo hamara dusra point hai jo major concern hai raha hai uh, students ke beech mein ya ek tarike se जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें एडवाइस देते हैं अगर उस केस में कहें तो जो सेकेंड थिंग इज फॉर दैट इज कॉल्ड सैलरी अब माय डियर फ्रेंड्स सैलरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें या गवर्नमेंट सेक्शंस की बात करें तो बहुत मींस पे स्केल आपको ज्यादा मिल सकता है कहीं कम मिल सकता है सेम गोज फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल्सो कई जगह प्राइवेट इंडस्ट्री में पैसे बहुत मिलते हैं और कई जगह कम मिलते हैं तो इस पे कोई मैं मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है किसी को बट मैं सैलरी के टर्म्स में क्या बताना चाहता हूं कि जो बड़े लोग एडवाइस देते हैं यानी जो हमारे पेरेंट्स एडवाइस देते हैं तो उनका मानना यह रहता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो इवन दो यू आर गेटिंग अ लो पे स्केल और लो सैलरी बट दैट इज सिक्योर बिकॉज यू विल बी गेटिंग दैट सैलरी बिकॉज इन प्राइवेट इंडस्ट्री देर इज नो मीन्स काइंड ऑफ देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू वुड बी गेटिंग दैट सैलरी टिल दू नो रेस्ट ऑफ योर लाइफ सो दैट इज ट्रू बिकॉज बींग पेरेंट्स उनका कंसर्न होना भी जरूरी है माई डियर फ्रेंड्स और वो सही अगर वो टेंशन लेते हैं अपने बच्चों के लिए तो आई वोट कमेंट ऑन दैट कि वो गलत करते हैं बट हियर एज अ चिल्ड्रेन और एज अ मैच्योर पर्सन यू नीड टू जस्ट मेक योर पेरेंट्स रियलाइज क्या कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सैलरी वहां पे भी हमारी सिक्योर है अगेन आई वुड कमेंट एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशन सिर्कमस्टांसिस माई डियर फ्रेंड्स अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है तो उस केस में कहीं पे भी सैलरी की इश्यूज आ सकती है बट अगर हम डेली मीन्स नॉर्मल लाइफ की अगर बात करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द सैलरी और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ इनफैक्ट आपको भी पता होंगे जो जिनका एक तरीके से स्टैंडर्ड कह लीजिए वो गवर्नमेंट से काफी अच्छा है काफी बेहतर है तो अगेन हियर आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जा रहे हैं या गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं और सैलरी आपके दिमाग में है तो सैलरी को एक साइड में रखो अपनी क्वालिटी पे फोकस करो अपनी स्किल्स पे फोकस करो अगर आप इन दो चीजों पर फोकस करते हो तो सैलरी के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ हर जगह आपको एक एक्सपेक्टेड सैलरी जो भी आपकी होगी वो आपको मिलेगी माई डियर फ्रेंड्स but the thing is what that you need to keep two things in your mind your talent and skills whatever the skills you are having because ultimately you are going to pay for your skills to aap apne skills ke liye pay kiye jate ho to isse koi matlab nahi hai ki government hai private hai salary dono jagah hai agar skills aapke andar hai kai baar logo ko ye lagta hai ki government mein matlab skills nahi hai to bhi salary hai to aisa nahi hai my dear friends aur agar aisa kisi ke sath hota hai to wahan pe stay nahi kar sakta और किसी तरीके से बाई चांस स्टेक कर भी लिया तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता दैट्स वाई ए पर्सनली फील एंड गारंटी टू इट बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एप्रेजल सिस्टम यस माय डियर फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या है कि हर साल एक सर्टेन पे स्किल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता है चाहे एच की बात करें चाहे अदर बेनिफिट की बात करें या अदर मतलब आपके डी की बात करें तो ये इंक्रीमेंट होता रहता है 
तो अगर ये एक पॉसिबिलिटी आपको दिखती है गवर्नमेंट फील्ड में तो वाई नॉट द प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पे सिक्स मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट होता है वाई कॉन्ट यू गो हैड एंड फोकस ऑन दैट एरिया ऑल्सो तो मेरा मान मेरा मानना ये सॉरी मेरा मानना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ना जानकारी होने के कारण यानी जानकारी के अभाव के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री में मिसिंग है माय डियर फ्रेंड्स ऐसे फैक्टर्स प्राइवेट इंडस्ट्री में मिसिंग नहीं है फैक्टर्स इससे कहीं जाते हैं अगर आप एनालाइज कर सके और सही कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सके तो अपनी जानकारी को अधूरी न रखे अपनी जानकारी को मैक्योर करें परिपक्व करें उसके बाद जाए और देखें कि इन सारे फैक्टर्स पे किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं अदर इंडस्ट्रीज को भी और हर एक इंडस्ट्री में स्कोप है इसलिए अपने आप को कॉन्टिन्यूस जॉबलेस न रखें दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बिकॉज सी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब दैट इज नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट बैड थिंग बट इफ यू फील दैट यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम एल्स यू कॉन्ट डू एनी थिंग दैट इज समथिंग विच इज मी फॉर मी इट इज काइंड ऑफ thing that is uh, very problematic because ultimately you are going to be dependent on your parents and i don't think ki ye aapko pasand hai aapke parents ko pasand hai to job karte raho yaar kaam karte raho saath mein agar aap prepare karoge that is also good experience bhi lo prepare bhi karo dono cheeze ek sath aap kar sakte ho you have that much of potential ab hum badhte hain apne final point ki taraf the last point is pension yes my dear friends ये काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है बिकॉज हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में हमें पेंशन है यानी एक सर्टेन एज के बाद जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमें पेंशन मिलता है तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के नए स्कीम के तहत कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को छोड़ के बाकी हर जगह से पेंशन स्कीम को हटा दिया गया तो अब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है अगर पेंशन के बेस पे आप जज कर रहे हैं तो सो माय डियर फ्रेंड्स मेरा आपको एक सिंपल सा सजेशन होगा कि इफ यू वांट टू सिक्योर समथिंग फॉर योर फ्यूचर एंड द ओल्ड एज सो व्हाई नॉट यू कैन गो हेड एंड देयर लॉट ऑफ प्लान्स माय डियर फ्रेंड्स यू कैन गो हेड एंड टेक द प्लान ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइज एंड इन दैट केस यू कैन सिक्योर अ सर्टेन अमाउंट फॉर योर फ्यूचर और फॉर द लास्ट एज तो उसके लिए आप अभी से स्मार्ट वर्क करो मींस आप पहले से ही सिक्योर करो नए नए प्लान्स को देखो आइडेंटिफाई करो सिर्फ पेंशन नहीं है इसकी वजह से अगर आप अदर जॉब में नहीं जा रहे या अदर इंडस्ट्री में नहीं जा रहे तो आई डोंट थिंक दैट दैट इज गोइंग टू मेक अ सेंस टू मी और टू एनीवन सो आई बिलीव कि ये जो चार फैक्टर्स या चार मैंने पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं ये काफी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर उस यंगस्टर्स के लिए एंड पर्सन के लिए जो अपना फ्यूचर और करियर गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट इंडस्ट्री में बनाना चाहता है सो माय डियर फ्रेंड इन चारों फैक्टर्स के बेस पे अगर आप मीन्स एक तरीके से बेंच करेंगे तो द सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन दी प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल्सो तो मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करो बट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को दिमाग में रख के अपने आप को जॉबलेस न रखो या अपने स्किल्स को वॉश आउट ना करो आप प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व हो काम करते रहो अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो और साइड बाय साइड आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते रहो तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कहीं से भी आपका लॉस नहीं है आप दोनों तरीके से फायदे में रहेंगे सो आई होप कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा and if you like the video hit the like button and do subscribe to our channel because agar aapko hamara efforts pasand aata hai aur aapko lagta hai ki ye vyakti jo aapke samne aapse baatein kar raha hai he is a genuine genuine person aur hum genuine cheeze aapse discuss karte hain aur ye kahin na kahin kisi ke liye beneficial ho sakti hai to is video ko is message ko share kariye maximum tak aur hame support kariye motivate kariye aur blessing dijiye so thank you very much for watching this sessions and i'll see you tomorrow in the next video तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर